El alto el fuego se resquebraja en Donetsk. Los combates del fin de semana por el control del aeropuerto de la ciudad del este ucraniano han multiplicado los enfrentamientos armados en ese feudo de los rebeldes. El lunes, una salva de artillería provocó daños, no víctimas, en un hospital. Kiev niega estar detrás del ataque. Los secesionistas aseguran que sí. Los verificadores rusos del cese el fuego responsabilizan igualmente al ejército ucraniano. Resulta obvio que el bombardeo de barrios residenciales de la ciudad de Donetsk ha sido efectuado por unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, es la primera vez en mucho tiempo que han utilizado la aviación. El primer ministro ucraniano, por su parte, acusa a Rusia de entregar a los rebeldes el armamento que estos después pues utilizan, dice, para violar la tregua. Tanques, artillería pesada, lanzaderas de misiles tipo Grad, Smerch, Buk, sistemas de comunicación por radio. Son equipos que no están disponibles en el mercado de armas de Donetsk o en la tienda de productos militares rusos. Es armamento que solo está en manos del Ministerio de Defensa ruso y el Estado Mayor del Ejército. También se registró otro ataque con morteros o obuses en un mercado de Donetsk. Algunas fuentes hablan de un muerto, pero esta información no ha podido ser contrastada. Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk denuncian que Kiev ha iniciado una ofensiva contra la ciudad, algo que el gobierno ucraniano desmiente.